ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ರೆಡ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪಂಜಾಬಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದು ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪರೋಟನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪರಾಟ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಪರಾಟ ಒತ್ತದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಲಟ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಲಸೋದಿಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ತುರಿ ಇದೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ತುರಿ ಅಥವಾ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುರಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚಷ್ಟು ಅಜ್ವೈನ ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಳದಿ ಪುಡಿ ಇದೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗು ಒಂದು ಮೂರು ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಕಡ್ಡಿ ಅಷ್ಟು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆಂತ್ಯ ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಇದು ಅಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜೀರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೇ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತಗೊಂಡು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಂದು ಅದೇ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾನೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ನೀರಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಡಬ್ಬಿ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಈರುಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ ಅದು ತೇವಾಂಶ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಒಂದ್ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕೋಬೇಕು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾತ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾತ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ನೆ ನಾತ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಈ ಹದದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ಸಿಟ್ಟು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಲ್ದಿಂದ ನೆಂದಿದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಒಣ ಇಟ್ಟು ಸ್ವ
ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಲಟ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಐ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರೀ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಗಿತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಈಗ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಂಜಾಬಿ ಸ್ಟೈಲಿನ ಮಿಸ್ಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪರೋಟ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಪರೋಟ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಏನು ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ತುಪ್ಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊಸರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಳ್ಳಿಕಾಯಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ಚಪಾತಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ತಿಂದು ತಿನ್ಬೋದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಬ್ಬಿ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ರುಚಿ ಬೇಕಂದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಊಟ ಮಾಡಿದಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪರೋಟ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬ